காமராஜர் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் பாலப்பாடி சேலம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு காமராஜர் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிற டாபிக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் போக்குவரத்து மாட்டோம் தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கு ஸோ போக்குவரத்தை பற்றி ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லணும்னா போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி ஒரு மக்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா பயணிகள் மற்றும் பொருட்களை ஏற்றி செல்வதற்கு அப்படின்னா ஸோ ஒரு அதிக லெவலில் பயன்படக்கூடிய ஒரு துறையாக தான் நம்ம எதை பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸோ இன்றைக்கி அட்வான்டேஜஸ் ஓகேங்களா இந்த சக்கரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பொருளாதாரத்தினுடைய ஓகேங்களா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கிய அதாவது முக்கிய பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கிய உயிர் நாடியாக இருக்கக்கூடிய ஓகேங்களா இந்தியாவுடைய இன்றைக்கி எக்கனாமிக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஏன்னா மனிதன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து தான் பொருள்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுறது மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் எல்லாமே விஷயங்களும் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சாத்தியக்கூறு ஆளுகள்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக தான் நம்ம ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து போயிட்டு பயணிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணி கொண்டு வந்து இது பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸோ பொருளாதார போக்குவரத்துக்கு வந்து முக்கிய உயிர்நடையாக இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் இந்தியாவுடைய வரலாற்றிலே ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் வளர்ச்சி கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதன் ஆதி கால அதாவது புதிய கற்காலத்தில் ஓகேல எப்போ வந்து மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சான்னா புதிய கற்காலத்தில் மனிதனை வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரம் கண்டுபிடிச்சது ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பொருளில் இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி முறைகள் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அட்வான்டேஜஸ் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து போக்குவரத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டோடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் ப்ராடாக வளர ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதன் பக்கம் தான் படிப்படியான வளர்ச்சிகளை ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தா மனிதன் சக்கரங்களை கண்டுபிடிச்சி ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து விலங்குகளை பயன்படுத்தணும் அப்போ இயந்திரங்கள்லாம் கிடையாது விலங்குகளை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலன்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போவான் பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவன் இஷ்டத்துக்கு வந்ததுன்னா அங்கேயே இது பண்ண ஆரம்பித்தான் ஸோ இது போல் தான் வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்துன்னா ஸோ நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வளர்ச்சி அடைஞ்சிது ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அடைஞ்சது ஸோ தகவல் தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ வேர்ல்டு வைட் வெப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உலகளாவிய வலைப்பின்னலை உருவாக்கியது ஸோ இந்த உலகளாவிய வலைப்பின்னல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித தகவல் தொடர்பு சாதனம்னு இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது தனி த தகவல் தொடர்பு தனி த தனி மனித தகவல் தொடர்பு பொது தகவல் தொடர்பு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ தனி த தனி மனிதனுடைய தகவல் தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தொலைபேசி ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சோசியல் ஊடகங்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித அது வானொலி தொலைக்காட்சி செய்தித்தாள் அப்புறம் சாட்டலைட்டு இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பொதுவாக ஜென்ரலாக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தகவல் தொடர்பு தகவல் தொடர்புன்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவலை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஸோ ஒரு இடத்துக்கு இடப்ப எந்த ஒரு பஸ்லேயோ ட்ராவல் பண்ணி தான் போய் சொல்லணும் ஆனால் இன்றைக்கி வீட்டில் இருந்தபடியே குறும் செய்தி வழியாகவோ அல்லது நம்ம மொபைலின் மூலியமாகவோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தகவலில் உடனடியாக தெரிவிக்கிறோம் இதெல்லாம் எப்படின்னா ஸோ இன்றைய இருக்கிற தகவல் தொடர்புடைய வளர்ச்சி லெவல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ போக்குவரத்து ஓகேங்களா போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை படிநிலைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதான போக்குவரத்து ஓகேங்களா உலக லெவலில் உலக அளவில் ஸோ உலக அளவில் பிரதான பிரதான போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு ஓகேங்களா 
இப்போ நீர்வழி போக்குவரத்து நிலம் நீர்வழி போக்குவரத்து ஸோ வான்வழி போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூன்று படிநிலைகள் இருக்கு எத்தனை படிநிலைகள் இருக்கு மூன்று நிலைகள் இருக்கு உலக அளவில் பிரதான போக்குவரத்துனா நமக்கு எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு மொழி ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இல்லை ஸோ இதில் நிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு சாலை போக்குவரத்து நிலம் அப்படின்னா சாலை போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்து தான் நமக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது நிலத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னா ரயில் போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து அது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியதுனா குழாய் வழி போக்குவரத்து குழாய் வழி போக்குவரத்து ஸோ குழாய் வழி போக்குவரத்து அப்போ நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிலம் சாலை போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து குழாய் போக்குவரத்து இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய படிநிலைகள்னு வச்சுக்கோங்கள ஸோ நில வழியாக போகக்கூடியது அப்போ நீர் வழி போக்குவரத்து என்னென்ன இருக்குது நீர் வழி போக்குவரத்தில் என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து உள்நாட்டு நீர் வழி நீர் வழி போக்குவரத்து உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ கடல் வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து இப்போ நீர் வழி போக்குவரத்தில் உள்நாட்டு நீர் போக்குவரத்து ஸோ கடல் வழி போக்குவரத்து அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது நமக்கு அது வான்வழி போக்குவரத்து ஓகே இல்லை வான்வழி போக்குவரத்தில் எப்படி இருக்கு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிலைகள் இருக்கும் ஒன்று உள்நாட்டு உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அடுத்து என்ன வந்து வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு விமான போக்குவரத்து ஸோ அப்படின்னா படிநிலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவல்லே பிரதான போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் மூணு படிநிலைகள் நம்ம பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலவழி போக்குவரத்து இன்னொன்று நீர் வழி போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்துன்னு நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சாலை வழி போக்குவரத்து ஓகேங்களா நம்ம வான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலை வழி போக்குவரத்து நம்ம டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னது அதாவது ரயில் போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து அப்படினா குழாய் போக்குவரத்து குழாய் வழி போக்குவரத்து அப்படின்னு ஸோ மூன்று நிலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பார்க்கக்கூடியது உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து ஓகேங்களா அடுத்து கடல் வழி போக்குவரத்து அப்படின்னா இதில் ரெண்டு இருக்கு வான்வழி போக்குவரத்துனா உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து ஸோ அடுத்து வெளிநாட்டு விமான போக்குவரத்து அப்படின்னா ரெண்டு நிலைகள் இருக்கு இந்த போக்குவரத்து பயணங்களை பற்றி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம் கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நமக்கு எப்பயுமே கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டாப்பிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக் ஓகேங்களா தகவல் மட்டும் அதாவது த போக்குவரத்து மற்ற தகவல் தொடர்பில் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நிலம் பகுதியிலேருந்து மூணு பார்த்தோம் ஓகே இல்லை இப்போ என்ன சாலை போக்குவரத்து எப்படி படிநிலைகள் இருக்கு ஸோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இல்லை சாலை போக்குவரத்துனா எப்படி இருக்குது எப்படி சாலை போக்குவரத்து மக்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்துனா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்து அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது சாலை போக்குவரத்து மனிதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணம் செல்வதற்கு பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கும் இந்த சாலை போக்குவரத்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கு ஸோ இது எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறிய பயண தூரத்துலேருந்து பெரிய பயண தூர வரைக்கும் ரொம்ப பயணிக்கும் குறுகிய மற்றும் நெடுந்தூர பயணங்களை குறிக்கும் ரொம்ப மலிவான கட்டணம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சாலை போக்குவரத்தில் நம்ம போகக்கூடியதுலேயே ரொம்ப மலிவான கட்டணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் 
ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியான கட்டணம் மூலயமா அதை வந்து மக்கள் செலுத்தி அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் சாலை போக்குவரத்து மூலயமா இப்போ பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ மிக நீண்ட தூரத்து கொண்டுனா இது உகந்த முறை அல்ல ஓகேங்களா ரொம்ப தூரமாக இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து டெல்லிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா சாலை போக்குவரத்து கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஓகேங்களா ரொம்ப நீண்ட நேர பயணத்தை கொண்டுனா உகந்தவை கிடையாது குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் ஓரளவுக்கு மெடிலான ஆவரேஜ் தூரம் வந்துனா பயணம் செய்வதற்கு இந்த சாலை போக்குவரத்து வந்ததுனா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது சமுதாயத்தினுடைய அனைத்து தரப்பினரும் பயன்படுத்துவாங்க சாலை போக்குவரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மலிவான மலிவான போக்குவரத்து சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினரும் அனைத்து பிரிவினரும் சமூகத்தின் அனைத்து பிரி பிரிவினரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தக்கூடியதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ இது வந்து குறுகிய தூரம் குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் ஓகேங்களா குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸோ இருக்கக்கூடிய ஓகேங்களா குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் ஓகேங்களா அப்புறம் தொலை தூரம் ஓகேங்களா பயணம் செய்யலாம் தொலை தூரம் பயணங்கள்லாம் அதை பார்த்தா செய்யலாம் ஓகேங்களா ஸோ மலிவான போக்குவரத்து சமூகத்தினுடைய அனைத்து பிரிவினரும் பயன்படுத்த வர ஸோ குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் தொலைதூர பயணம் செய்வது ஸோ ஆனால் ரொம்ப மிக நீண்ட பயணத்திற்கு வந்து உகந்தவை அல்ல மிக நீண்ட மிக நீண்ட பயணத்திற்கு உகந்தவை அல்ல மிக நீண்ட தூர பயணத்திற்கு உகந்தவை அல்ல ஓகேங்களா ஸோ மலிவான போக்குவரத்து ஸோ இது எல்லாமே ஓகே தான் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலிவான அனைவரும் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மேஜராக எழு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணிகள் போக்குவரத்து பயணிகள் போக்குவரத்து இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சரக்கு போக்குவரத்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சரக்கு போக்குவரத்து ஓகே எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது நமக்கு சரக்கு போக்குவரத்து இருக்கு ஓகேங்களா இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னைக்கு இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நீண்ட நெடுஞ்சாலை கொண்டது ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்தில் சாலை போக்குவரத்தில் மிக நீண்ட மிக நீண்ட சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் உலக அளவில் இரண்டாவது பெரிய இரண்டாவது பெரிய சாலை அமைப்பு ஸோ இரண்டாவது பெரிய சாலை அமைப்பு தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்கப்படுகிறோம் ஸோ சாலை போக்குவரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோ வாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆணையம் அப்படிங்கிறது வந்து தான் அமைச்சிருப்பாங்க நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் ஓகேங்களா நெடுஞ்சாலை நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் ஏற்படுத்தினாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் இதை ஏற்படுத்தினாங்க இப்போ சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்னென்ன பார்த
இது இருக்கக்கூடியதுல ரொம்ப மலிவான போக்குவரத்து சமூகத்தினுடைய அனைத்து பிரிவினரும் பயன்படுத்துவர குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணம் செய்வதற்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கு தொலைதூரம் பயணம் செய்யலாம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைதூரம் பயணம் மேற்கொள்ளலாம் மிக நீண்ட பயணத்திற்கு உகந்தவை அல்ல ஓகேங்களா ரொம்ப தூரம் ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து டெல்லி போகிறோம்னா நமக்கு அதெல்லாம் ச சரியாகாது ஓகேங்களா அதுக்கு வேறு பயணம் தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த பயணிகள் போக்குவரத்து இந்த சாலை வழி மார்க்கமாக நம்ம செய்யக்கூடிய போக்குவரத்துகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பயணிகள் போக்குவரத்தும் ஸோ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சரக்கு போக்குவரத்து ஓகேங்களா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து பயணிகள் போக்குவரத்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எத்தனை பயணிகள் போக்குவரத்து எண்பது சதவீதம் சரக்கு போக்குவரத்து வந்து நம்ம வந்து கையாளறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலை போக்குவரத்தில் உலக அளவில் நம்ம எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பெரிய நாடாக சாலை போக்குவரத்து பயன்பாட்டில் நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலை போக்குவரத்துடைய பெனிஃபிட் ஓகேங்களா என்ன விஷயம் ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலை போக்குவரத்தில் எத்தனை என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்தில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரிட்டிஷ் கால் தமிழ்நாடு வந்துன்னா யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாலை போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது சாலை மார்க்கம் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தியார்னா ஸோ ராயல் சாலை ஓகேங்களா ஷெர்ஷா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலை அமைப்பு வந்து ராயல் சாலை அமைப்பு அப்படிங்கிறது அப்படின்னா சாகியிலிருந்து சோனாரு கான் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்தில் சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலை போக்குவரத்தில் ஷெர்ஷா ஓகேங்களா ஷெர்ஷா ராயல் சாலை ஓகேங்களா ராயல் சாலை அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தணும் ஓகேங்களா சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் சாலை அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்முடைய இந்த சாகியிலிருந்து ஓகேங்களா சாகி சாகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராயல் சாலை அப்படின்னா சாகின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளேசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவிலிருந்து ஓகேங்களா சிந்துவிலிருந்து சிந்து வெஸ்ட் பேங்க் கால் சோனார் கான் சோனார் கான் ஓகேங்களா வெஸ்ட் பேங்க் கால் சொல்லுது சோனார் கான் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலை வழி மார்க்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம்படுத்திருப்பாரு ஸோ அது பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் சாலை அப்படின்னு வந்து பேர் வச்சாங்க எனக்கு இவர் இந்த இந்த அமைப்பில் ஏற்படுத்தாங்களா இது கிராண்ட் சாலை அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஓகேங்களா கிராண்ட் சாலை இந்த கிராண்ட் சாலை அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் மாற்றம் அப்படி பண்ணாங்கன்னா கொல்கத்தா டு பெசவார் வரல கிராண்ட் சாலை அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் பண்ணி கொல்கத்தா டு கொல்கத்தா டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஷவார் கொல்கத்தா டூ பெஷவா வரையிலும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இதை இரண்டாவது அமிர்தரசு வந்து கொல்கத்தா வரையிலும் ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ மறுபடியும் இதை பிரித்தாங்க ஓகேங்களா இரண்டாக பிரித்தாங்க இந்த கொல்கத்தா டூ ஸோ இந்த பெஷவார் சாலையை இரண்டாக இரண்டு பிரிவு ஓகேங்களா இரண்டு பிரிவுனா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டூ ஓகேங்களா அதாவது என்கச்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெல்லி டு அமிர்தரஸ் டெல்லி டு அமிர்தரஸ் ஓகேங்களா என்கச்சி டூ அடுத்தது என்கச்சி டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு கொல்கட்டா டெல்லி டு கொல்கத்தா ஸோ அப்போ சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஸோ செர்ஷா அப்படிங்கிறது வந்து சாகி அப்படிங்கிற ராயல் சாலி எம்பர் வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு முத முதல்ல மிகப்பெரிய லெவலில் ஏற்படுத்தினார் அது ஏற்படுத்தினது எதுலேருந்து எதிரிகள் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து பகுதியிலேருந்து ஓகேல சிந்து பகுதியிலேருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் சோனார் கான் ஓகேல சிந்து பகுதியில் வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து சோனார் கான் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ இதுக்கு பிரிட்டிஷ் கால பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா கிராண்ட் சாலை அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினாங்க கிராண்ட் சாலை அப்படிங்கிறது அப்படின்னா கொல்கத்தா டு பெசபார் வரைக்கும்னு சொல்கிறாங்க கொல்கத்தா டு பெசபார் வரைக்கும் ஏற்படுத்துறாங்க அந்த கொல்கத்தா டு பெசபார் சாலை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்கெச் ஒன்று டெல்லி டு அமிர்தரஸ் வரைக்கும் ஓகேல என்கெச் ஒன்னுன்னு டெல்லி டு அமிர்தரஸ் வரைக்கும் என்கெச் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு கொல்கத்தா வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தினாங்க ஓகேல டெல்லி டு கொல்கத்தா வரைக்கும் இந்த சாலையை இவர் ஏற்படுத்தின அந்த சாலை வழி மார்க்கத்தை என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிற்காலத்தில் வரக்கூடியவங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை மாற்றி மாற்றி இது பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா மாற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் வச்சு ஸோ அந்த பகுதியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து பிரித்து வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கொண்டு போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சாலையுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலைகளுடைய வகைகள் சாலைகளுடைய வகைகள் சாலைக்குடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சாலை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில சாலை இன்னொரு பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட சாலை இன்னொரு பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரக சாலை ஊரக சாலை ஊரக சாலைன்னு நம்ம என்ன சொல்லலாம் கிராமப்புற சாலை கூட சொல்லலாம் கிராமப்புற சாலை ஓகேங்களா ஊரக சாலை கிராமப்புற சாலை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடுது என்னென்ன சாலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஐந்தாவதாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா எல்லைப்புற சாலை எல்லைப்புற சாலை அடுத்து எல்லைப்புற சாலைக்கு அடுத்து எல்லைப்புற சாலைக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தங்க நாற்கரை சாலை தங்க நாற்கர சாலை ஓகேங்களா தங்க நாற்கர சாலைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வட தெற்கு மேற்கு கிழக்கு சாலைகள் அடுத்து எட்டாவதா நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஏழு எட்டாவதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு சாலை ஓகேங்களா பன்னாட்டு சாலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சாலையுடைய வகைகள் உங்கள எப்படிலாம் சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ எப்படிலாம் சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போகிறாங்க டைரக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலைகளுடைய வகைகளில் ஒவ்வொன்றை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சாலைகளுடைய வகைகளில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொன்றை பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றி பார்க்க போகணும்னா ஸோ மத்திய சாலைகள் ஓகேங்களா ஸோ மத்திய சாலைகள் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா அது தேசிய சாலை போக்குவரத்து ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலே ஏற்படுத்திட்டாங்க நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம் ஸோ மத்திய சாலை போக்குவரத்துனா நகரங்களுடைய முக்கியமான பகுதிகள் ஓகேங்களா நகரங்களுடைய ஸோ முக்கியமான பகுதிகள் எல்லாத்தையும் இணைக்கக்கூடியதாக நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸோ இந்த மத்திய சாலை போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏன்னா இப்போ சென்னை மும்பை கல்கத்தா டெல்லி இது போன்ற பெரிய பெரிய தலைநகரங்கள் எல்லா பகுதியும் எல்லாத்தோடையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதியாக தான் நம்ம சொல்லப்படுகிறோம்னா மத்திய சாலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்திய சாலை போக்குவரத்துடைய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு ஓகேங்களா இந்திய சாலை போக்குவரத்து இந்திய சாலை போக்குவரத்தின் சாலை போக்குவரத்தின் முக்கியமான அமைப்பு ஸோ முக்கியமான அமைப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பாக சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மத்திய சாலையில் 
இந்திய சாலை போக்குவரத்துடைய முக்கியமான அமைப்புன்னு சொல்கிறோம் இதில் மொத்தமாக ஸோ நாட்டுடைய அனைத்து முக்கியமான இடங்களையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு சாலையாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி மத்திய சாலை போக்குவரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய சாலை போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்குது ஓகேல ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இந்த சாலை போக்குவரத்துடைய இது இருக்குது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி மொத்தம் சாலை போக்குவரத்து வழி பின்னர் இதனுடைய சாலை போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்து போக்குவரத்து வலை பின்னல் வலை பின்னல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இருக்குது ஓகேல இந்த மத்திய சாலை போக்குவரத்தில் ஒட்டுமொத்தம் இருக்கக்கூடிய அந்த சாலைகள் அமைப்புகளை சாலை போக்குவரத்துடைய பின்னல் அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவ்வளோ இருக்குது ஒன்று புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து அந்த சாலை போக்குவரத்தில் நமக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இருக்கக்கூடிய சாலை போக்குவரத்துல ரொம்ப நீளமானது ஓகேங்களா இருக்கக்கூடிய சாலை போக்குவரத்துல ரொம்ப நீளமானது ஓகேங்களா என்ன சாலை போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கெச்சி செவன் ஓகேங்களா அதாவது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கெச்சி செவன் வந்து இப்போ வந்து என்கெச்சி ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா என்கெச்சி செவன் அப்படிங்கிறத என்கெச்சி ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு மாற்றிட்டாங்க இது வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் நம்ம போதுன்னா ஸோ என்கெச்சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாரணாசி டு கன்னியாகுமரி ஓகேங்களா வாரணாசி டு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி முப்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் ஓகேங்களா இதனுடைய தூரம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ என்கெச்சி செவன்லேருந்து என்கெச்சி ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாற்றிருக்காங்க இது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தோ வாரணாசி அருகில் இருக்கக்கூடிய இது சாலை ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அந்த சாலை அமைப்புகளே ரொம்ப குறுகிய தூரம் உடையது ஓகேங்களா ரொம்ப குறுகிய தூரம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் வில்லிங்டன் தீவு ஸோ கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாலை சின்னது ஓகேங்களா இது வந்து பழைய பெயர் என்கெச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்கெச்சு ஃபார்ட்டி செவன் ஏ ஓகேங்களா என்கெச்சு ஃபார்ட்டி செவன் ஏ என்கெச்சு ஃபார்ட்டி செவன் ஏன்னு இருந்தது இப்போ என்ன பெயர் மாற்றம் சேஞ்ச் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்கெச்சி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு பி அப்படின்னு வேணா தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்திய சாலை வகைகளை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தோம் ஸோ என்ன பகுதிகளாக இணைக்கக்கூடியது எதாவது இணைக்கக்கூடிய அப்படி பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம் அது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சாலை தான் இந்திய சாலை போக்குவரத்துடைய ஒரு முக்கியமான அமைப்பாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது ஸோ ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பறவை காணப்படுகிறது சாலை போக்குவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை பின்னல் அமைப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இருக்கு ஸோ இதில் என்கெச்சு செவன் என்கெச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்கெச்சு செவன் அப்படிங்கிறது பழைய பயிர் ஸோ அதை இப்போ எடுத்துகிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன என்கெச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஸோ யூபி ஓகேங்களா யூபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ்க்கும் வாரணாசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா உத்தரப்பிரதேஷ்க்கும் வாரணாசி வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சாலைக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி ஓகேங்களா இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு சாலை இருக்கக்கூடியது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய சாலை அப்படின்னா நம்மளுடைய வாரணாசியில் வந்து கன்னியாகுமரி அருகில் இருக்கக்கூடிய சாலை தான் ஸோ ரொம்ப குறைவான லென்த்தனை கொண்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய எர்ணாகுளம் டு கொச்சினில் இருக்கக்கூடிய தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது ஆறு கிலோமீட்டர் அளவு இருக்குது ஸோ பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்ணாகுளம் டு கொச்சின் 
ஸோ வெலிங்டன் தீவு ஓகேங்களா என்ன தீவுன்னு சொல்லுவோம் வெலிங்டன் தீவு அந்த பகுதியில் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ அதை முன்னே பழைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ அப்படின்றது தான் இருக்கு ஸோ அதை எடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ஹெச்எம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு பி அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே ஓகே எக்ஸாம்ஸ்லாம் என்ன அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஓகேங்களா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் ஓகேங்களா அந்த சாலைகள்லாம் ஸோ என்ஹெச் ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா டெல்லி டு அமிர்தரசு ஸோ டெல்லி டு அமிர்தரசு என்ஹெச் டூ ஸோ என்ஹெச் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு கொல்கத்தா ஸோ அப்படின்னு வந்து சாலை மார்க் வந்து நம்ம சொல்லி பிரிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மாநில சாலைகள் ஓகேங்களா மாநில சாலைகள்லாம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நகரங்கள் முக்கியமான பகுதிகள்லாம் இணைக்கக்கூடியது ஒரு மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்தில் உள்ள பகுதியில் எல்லாத்தையும் இணைக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் மாநில சாலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாநில சாலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வைக்கக்கூடியது ஸோ இருக்கக்கூடிய அண்டை மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி மாநிலங்களுடைய முக்கியமான பகுதி தேர்தலை ஸோ தலைநகர் சென்னை தலைநகர் இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் இணைக்கக்கூடிய சாலை தான் வந்து பார்த்தா மாநில சாலை மாநில பகுதியில் முக்கியமான பகுதியில் இணைக்கக்கூடியதாக வந்து பார்த்தா விளையாடக்கூடியதா ஸோ இந்த மாநில சாலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாநில சாலை பரையிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி ஸோ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான சொல்லக்கூடியது தலைநகர் ப்ளஸ் மற்றும் பெருநகரங்களை இணைக்கக்கூடியதான் மா சாலை அது மாவட்ட சாலை அப்படின்னா ஸோ மாவட்டத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகளை இணைக்கக்கூடியது மாவட்டத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகளை இணைக்கக்கூடியது மாவட்ட சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் அஞ்சு லட்சத்தி ஓகேங்களா அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரத்தி எத்தனை கிலோமீட்டர்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மாவட்ட சாலைகள் வந்து பரவி காணப்படுகிறது ஸோ அவருடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது மாவட்ட சாலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட சாலைகளுடைய பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைவில் காணப்படுகிறது அடுத்து ஊரக சாலை ஓகேங்களா ஊரக சாலை கிராமப்புற சாலைனா ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற சாலைகள் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வைக்கக்கூடியது ஏன்னா நம்ம காந்தியை என்ன சொல்லியிருப்பார்னா ஸோ இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக இருக்குது கிராமங்களே இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தில் முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடியது கிராமங்கள் தான் கிராமங்கள் தான் எல்லா வளங்களும் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எல்லா அடிப்படை வசதிகளும் கிராம மக்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பார் யார் நம்முடைய காந்தி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை செய்வதற்காகவும் காய்கறிகள் ஒரு இடத்துல காய்கறிகள் பழங்கள் உற்பத்தி எல்லாம் செய்து ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்து எடுத்து செல்வதற்கு இந்த ஊரக சாலைகள் ரொம்ப பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பயணங்கள் வெளி வெளி பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஊரக சாலைகள்னு சொல்கிறோம் இந்த ஊரக சாலைகள் அப்படிங்கிறது வந்துனா கிராம பஞ்சாயத்து பராமரிப்பு சதுபடி ஸோ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தொம்பது லட்சத்தி ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்குனா முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி ஓகேங்களா முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது முப்பத்தி முப்பத்தொம்பது லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இந்த கிராமப்புற சாலைகள் வந்து தான் பரவி காணப்படுகிறது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இந்த நான்கு சாலைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஒன்று மத்திய சாலை மத்திய சாலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த மாவட்ட சா அந்த மாநிலத்துடைய அதாவது இந்தியாவுடைய முக்கியமான சாலைகள் இதில் மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு படி எத்தனை கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படுகிறது ஸோ அடுத்து வந்து இது என்னென்னா முக்கியமான தலைநகரங்கள் அந்த மாநில அந்த அந்த இந்தியாவுடைய முக்கியமான தலைநகரங்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக தான் இந்த பார்க்க முடியுது சாலை போக்குவரத்துடைய அந்த ஒட்டு மொத்த இந்தியாவுடைய சாலை போக்குவரத்து வடைப்பின்னல் அமைப்பு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான தலைநகரங்களை இணைக்கக்கூடியது ஒன்று புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதை சொல்கிறாங்க ஸோ இருக்கக்கூடிய இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த இது சாலை போக்குவரத்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர்
எங்கேஜ் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்லி டூ அமீர் தரஸ் இருக்கக்கூடியது டெல்லி டூ எங்கேஜ் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்லி டூ அமீர் தரஸ் எங்கேஜ் டூ அப்படிங்கிற டெல்லி டூ கொல்கத்தா வரைக்கும் டெல்லி டூ கொல்கத்தா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸோ இப்போ இதான் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மாவட்ட சாலைகள் வந்து ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ பதினாறு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இருக்கு ஊரக சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு எட்டு முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தேழு இருக்கு ஸோ கிராமப்புற சாலைகள் ஸோ எல்லைப்புற சாலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன எல்லையில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா நம்மளுடைய அண்டை நாடுகளாக நட்பு நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடியதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்டை நாடுகளை இப்போ சீனா நேபாள் பாகிஸ்தான் பூட்டான் போன்ற பகுதிகள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்முடைய பகுதிகளில் நம்ம இந்தியாவுடைய சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளுடைய ப பலத்தை பலப்படுத்துறதுக்காக எல்லைப்புற சாலை அப்படின்றது நம்ம ஏற்படுத்தி அது மூலியமாக இது பண்ணோம் அப்போ எல்லைப்புற சாலை அமைப்பிற்கான வகைப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் கொண்டு வரப்படுது எல்லைப்புற சாலைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை கொண்டு வந்தாங்க எல்லைப்புற சாலை அப்படிங்கிறப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை எல்லை சா எல்லை சாலை ஓகே எல்லைப்புற சாலை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது உயரமான லடாக்கில் இருந்து இந்த மாதிரி எல்லைப்புற சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உயரமாக ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லைப்புற சாலையில் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் ஓகே ஜம்மு காஷ்மீரில் லடாக் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து ஸோ லடாக்கில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் வரை ஓகே லடாக்கில் உள்ள லே லே டு சண்டிகர் வரை லே டு சண்டிகர் வரை ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்குள்ள ஜம்மு காஷ்மீரில் லடாக் லே டு சண்டிகர் வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறை காலப்படுதான் மிக உயரமான ஓகேங்களா மிகவும் மிகவும் உயரமான சாலை இந்தியாவில் காணப்படுறது மிக உயரமான சாலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை தான் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க நாற்கர சாலை திட்டம் ஓகேங்களா தங்க நாற்கர சாலை திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுகளில் கொண்டு வந்தாங்க தங்க நாற்கரை சாலை திட்டம் அப்படிங்கிறத எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுகளில் கொண்டு வந்தாங்க யார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஆர் இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா வாஜ்பாய் ஓகேங்களா வாஜ்பாய் தான் அப்போதைய பிரதமராக இருந்தார் ஓகேங்களா தங்க நாற்கரை சாலை திட்டம் கொண்டது சென்னை மும்பை கல்கத்தா டெல்லி ஓகேங்களா சென்னை மும்பை கல்கத்தா டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னகத்தையும் வந்து பார்த்தா இணைச்சு கொள்ளக்கூடிய பகுதி தான் வந்து வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப அதாவது தங்க நாற்காலி சலை திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இது நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் ஓகேங்களா எத்தனை கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த தங்க நாற்கார சாலை திட்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பரவி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லென்த் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான அமைப்பு ஸோ இதில் வழிமுறைகள் வந்து நாலு டு ஆறு வழிகள் திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் செயல்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதாக அதில் இருக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு தென்காக த வடக்கு தென்னாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறது வடக்கு தெற்கு சாலைகள் ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மேற்காக இருக்கக்கூடிய சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மேற்கு சாலைகள்னு சொல்லணும் அப்போ வடக்குலேருந்து தெற்கு ஜம்ம கன்னியாகுமரி டு க ஜம்மு காஷ்மீர் வரைக்கும் குஜராத்லேருந்து அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் கிழக்கு மேற்கு சாலைகளாக சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மேற்கு சொல்லியாச்சு அடுத்து விரைவு சாலைகள் ஓகேங்களா விரைவு சாலைகள்னால் நன்கு மேம்படுத்தப்பட்டது ஓகே வடக்கு தெற்கு பன்னாட்டு சாலைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பூட்டான் நேபாள மியான்மர் ஓகேங்களா பூட்டான் நேபாள மியான்மர் ஸோ போன்ற பகுதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கக்கூடியதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா பன்னாட்டு சாலைகள் ஓகே இல்லை மற்ற அண்டை நாடுகளோட நம்ம பகுதியிலிருந்து நம்ம இந்தியா மேப்லேருந்து ஃபுல்லாக அண்டை நாடுகள் ஓகேங்களா ஸோ சீனா நேபாளம் பூட்டான் ஸோ இவங்க இந்த பன்னாட்டோடைய பா சாலைகள் வந்து அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதை சுமூகமாக நட்புறவு நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் சாலை போக்குவரத்துலேயும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைவு போக்குவரத்து ஓகேங்களா கடைசியாக ஒன்பதாவது தான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா விரைவு போக்குவரத்து ஓகேங்களா என்ன போக்குவரத்து விரைவ
ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமானதாக இருக்கும் இந்த சாலைகள் ஓகே விரைவு சாலைகள் மாதிரி ரொம்ப தரமானதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கான உதாரணங்கள் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கான உதாரணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மும்பை டு பூனே ஓகேங்களா மும்பை டு மும்பை டு பூனே ஓகேங்களா மும்பை டு பூனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைவு சாலை ஸோ கொல்கத்தா டு டம் டம் ஓகே இல்லை டம் டம் வந்து விமானச்சாலை அடுத்தது அதை விட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துர்காபுர் டு கொல்கத்தா துர்காபுர் டு கொல்கத்தா துர்காபுர் டு கொல்கத்தா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி டு ஆக்ரா புதுடெல்லி டு ஸோ ஆக்ரா இதெல்லாம் விரைவு வழிச்சாலைகள் ஓகே இல்லை விரைவு வழிச்சாலை நம்ம வந்து ஸோ சாலை வகையில் நம்ம விரைவு வழிச்சாலைகளை ஏற்படுத்துகிறோம் ஸோ விரைவு வழி போக்குவரத்து ஸோ மும்பை டு பூனே விமான சாலை போக்குவரத்து கொல்கத்தா டு டம் டம் வரைக்கும் விமான சாலை விரைவு போக்குவரத்து ஓகேங்களா அது விமானம் இல்லை விரைவு சாலை போக்குவரத்து கொல்கத்தா டு டம் டம் விமான சாலை போக்குவரத்து துர்காபுர் டு கொல்கத்தா விரைவு வழிச்சாலை புதுடெல்லி டு ஆக்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸோ இது வந்து விரைவு சாலை பன்னாட்டு விரைவு சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பன்னாட்டு விரைவு சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உலக பேங்க் தான் வழி அது இது பண்ணுவாங்க ஓகே இல்லை மற்ற பேங்க்லாம் அதாவது மற்ற ரோடுகள்லாம் இப்போ மத்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய இதுனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மாநில லெவலில் இருக்கக்கூடிய சாலைகள்லாம் மாநில போக்குவரத்தும் மதிய சென்ட்ரல் கன்ற அன்புக்கு மட்டும் சேர்ந்து இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து மாவட்ட லெவலில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட இதை பார்த்துக்குவாங்க அடுத்து பஞ்சாயத்து லெவலில் இருக்கிற பஞ்சாயத்து பார்த்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த விரைவு சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு சாலைகள் ஓகே இல்லை விரைவு சாலைகள் வந்து நாம்ளே ஏற்படுத்திக்குவோம் ஆனால் இந்த பன்னாட்டு சாலைகளுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவி பண்ணக்கூடிய யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் தான் வந்து உதவி பண்ணி இந்த பன்னாட்டு சாலை வந்து பன்னாட்டு நட்புறவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு முக்கிய திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது ஸோ நம்ம சாலை போக்குவரத்தில் ஸோ எத்தனை வ வகைகள் இருக்குது ஸோ இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் மிக நீண்ட சாலை இது மிக குறுகிய சாலை இது எங்கச்சு ஒன்று என்ன சாலை இது என்ன பெயர் மாற்றம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பாகவே பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸில் என்னுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் செவன் எயிட் செவன் டூ செவன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் இமாலய வெற்றியை நோக்கி சங்கம்